ছিলাম কারণ হচ্ছে এখানে ঢুকার পর থেকে মনে হচ্ছিল যে আমি একসময় স্রোতে ছিলাম মানে খুব বেশি পাগলের মতন ছিলাম এই বাংলা বেতারের একজন ভীষণ ভক্ত ছিলাম আমি সবসময় নাটক শুনতাম বিভিন্ন অনেক বান সকালবেলা তারপরে কানের ডালি হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে চিঠি আরো অনেক কানের ডালি ছাড়াও চিঠি আরো অনেক ইয়ে ছিল প্রোগ্রাম সবগুলো নাম এখন মনে নেই কথা মালা ছিল কি কি যেন ছিল তো এইগুলো খুব আমি এনজয় করতাম আমি সারাক্ষণ শুনতাম সকাল থেকে রাত অবধি গাড়িতে বাসায় ফেরার সময় পরবর্তীতে তো আসলে আরো অনেক চ্যানেল চলে আসছে তখন হয়তো আস্তে আস্তে এমনটাই হয়েছে যে অন্য চ্যানেলও শোনা হয় কিন্তু এখন আমি কিন্তু বেতার শুনি আমার খুব ভালো লাগে বিশেষ করে নাটকগুলো আমি খুব পছন্দ করি মৌসুমি আসলে আমি তখন খুব ছোট একাত্তরের পরে অনেক ছোট আমি আমি অত্যন্ত মধ্যম পরিবারের ঘরে একটি ছেলে হওয়ার পরও বাবার কাছে আমি আবদার করতাম যে বাবা একটা রেডিও যেন নিয়ে আসে আমার বড় ভাই উনি রেডিও নিয়ে এসেছিলেন আমার জীবনের প্রথম বিস্ফোরণ ঘটায় আমার জীবনের সেটা হচ্ছে পঁচাত্তরে যখন নাকি আমি ছোট থেকে একটু বড় দিকে তখন জাতির পিতার মৃত্যুর কথা আমরা এই বাংলাদেশ বেতার থেকে শুনি এবং ওই টাইমটায় ওখান থেকে শুরু করে বড় হলাম তারপরে রাত আটটার সময় একটা অনুষ্ঠান হতো দুর্বার দুর্বার তারপরে খবর হতো কি কাফি খান যেন কি যেন কাফি খান ওনাদের কথাগুলি তন্ময় হয়ে শুনতাম এবং আমি আগাগোড়াই উচ্চারণে খুব একটা ভালো ছিলাম না এখনো নাই ভালো আর্টিস্ট না আমি তারপরেও আমি রেডিও আমি যখন চাঁদের আলো করি তখন প্রচুর রেডিও শুনতাম আমার ওস্তাদ শেখ নজরুল ইসলাম উনি বলতেন যে রেডিও শুনবে এই কারণে উচ্চারণের প্রতি তোমার একটা দখল চলে আসবে এটা কিন্তু সত্যি কথা মানে বেতার শুনলে যেটা হয় যে বাংলা ভাষার যে ব্যবহার আমরা অনেক শব্দ জানি কিন্তু শব্দের ব্যবহারটা জানি না তো এই শব্দের ব্যবহার কিন্তু মানুষের একটা প্র্যাকটিসের ব্যাপার আসলে তাই এটা কিন্তু তখন শুনতে শুনতে মানুষ ইমাজিন করে তো নিজেকে ওই জায়গাটা ইমাজিন করে সুন্দর করে সেট করতে পারে আসলে হয় কি যে খুব ভালো লাগছে যে ছোটবেলা আপনারা বাংলাদেশ বেতার শুনতেন আসলে বাংলাদেশ বেতার কিন্তু অনেক পুরোনো এটি গণমাধ্যম এই বেতার আমাদের মুক্তিযুদ্ধে কতটুকু অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল সেটা নিশ্চয় আমরা সবাই এর মধ্যে অবগত আছি তাই না তারপর পাশাপাশি বেতার কিন্তু বিভিন্ন রকমের তথ্য দিয়ে যাচ্ছে তারপর বিনোদন দিয়ে যাচ্ছে আপনাদের যে ছায়াছবিগুলো একসময় মুক্তি পেত এখনো যাচ্ছে সেগুলো সেগুলো কিন্তু বিজ্ঞাপন এখান থেকে যেত আপনাদের নামগুলো উচ্চারিত হতো এখান হ্যাঁ সেই মৌসুমী ড্রিম গার্ল মৌসুমী বলে সে কথাগুলো আমাদের গুরু ওস্তাদ তুল্য মানুষ মাজার ভাই আর শিখতেছে ওমর সানি অভিনীত এই জিনিসগুলি তারপরে আমরা নাজমুল ভাইয়ের কথা শুনতাম बनोदन दी से पाल्ला दिए बेतार एक पिछले जा मन मन करा बेतार जीवन पाल्ला दिए क्या একটা প্রাইভেট চ্যানেল এবং বাংলাদেশ বেতারের মধ্যে তফাৎ আছে কারণ সরকারের দায়িত্ব কিন্তু সর্বদিক থেকে আমাদের শাস্ত্র বিষয়ে তথ্য দেওয়া তারপর বিভিন্ন রকমের জানা অজানা তথ্য দেওয়া বিনোদন দেওয়া খবর পরিবেশন করা থেকে শুরু করে সবকিছু দায়িত্ব বহন করে আসলে একটা নিয়ম আছে এবং বাংলাদেশের সমস্ত জনগণকে নিয়ে সরকার চিন্তা করে এবং বাংলাদেশ বেতার তাই সবার কথা মাথায় রেখে কাজটা করতে হবে ঠিক তাই তো এখানে এই স্টেশনের যে দায়িত্ব সেটা একটা প্রাইভেট চ্যানেলের কখনোই দায়িত্ব থাকবে না তারা চিন্তা করবে ব্যবসা ঠিক তাই আসলে আজকে তো ঈদের দিন আমরা ঈদের প্রসঙ্গে একটু আসি 
আজকে ঈদ আমরা পালন করছি আসলে ঈদ খুব খুশির দিন দুজনের কাছে জানতে চাইতো যে কেমন কাছে ঈদের দিনটা ঈদের দিন আসলে সবার খুশি দেখতে ভালো লাগে বেশি নিজের আনন্দটা তখন বেশি ফিল হয় যখন দেখি আমার চারপাশে সবাই ঈদের খুব আনন্দটাকে নিজের মধ্যে মানে খুব বেশি উৎফুল্ল ভাবে পালন করছে বা শান্তিপূর্ণভাবে দেশে ঈদ পালন হচ্ছে ঈদের কথা মাথায় রেখে হয়তো বা আমাদের টুগেদার টুগেদার বা দেখা সাক্ষাতের একটা যখন নাকি পরিবার নিয়ে এক সময় চলছিল আমার পরিবারের মধ্যে মধ্যমণি হয়ে গেল মৌসুমে তারপরে আমাদের ঘরে আসলো দুটি সন্তান আমরা তিন ভাই বোন তিন ভাই বোনের ছটি সন্তান আমাদের এখন আমি আর মৌসুমি খুব এনজয় করি আমার ছেলে ফরদিন এবং ফাইজা আমার ভাই বোনদের ছেলে মেয়েরা ওরা যখন নাকি গেট চোগেদার করে কিবা বার্ডি কিউ করে আমার বাসার উপরে তখন মৌসুমি আমার দিকে তাকিয়ে হাসে আমি ওর দিকে তাকিয়ে হাসি তা আমি আমি তো বিশেষ করে কোনো ব্যাগ কোন ফুড তারপরে কোন আলহাইজেনিক ফুড খাই না আমার শারীরিক প্রবলেমের কারণে আমি সিদ্ধ আইটেম গুলি খাই তখন আমি বলি যে না আমার জন্য এটা তৈরি হয়নি কেন মসিম বলে যে না আজকে তুমি মরো বাচ্চা যাই করো না কেন এই বাচ্চারা যে করেছে এইটা তোমাকে খেতেই হবে পাস কেটে তো একটু যেতেই হবে এই কারণে যে ফিল্মের যে অবস্থা আমাদের সার্বিক তারপরে সবকিছু মিলিয়ে মিলিয়ে সংস্কৃতিকের যে অবস্থা টাকা পয়সার তো একটু প্রবলেম আছে সবকিছু মিলে তারপরে খুশি করার চেষ্টা করি আচ্ছা যাই হোক একটু একটু তো প্রবলেম আছে আমাদের সংস্কৃতিকের যে অবস্থা আমরা বেশি বেশি মানে দিতে পারাটা তো ভালো কিন্তু বিশেষ করে আমার খুব আনন্দ লাগছে মৌসুমি আমার জীবনের একটা চরম একটা অধ্যায় যে আজকে আজকে খুব নিজেকে একটু শিল্পী শিল্পী মনে হচ্ছে একটি মাত্র কারণে যে বেতারে আমি প্রথমে এসছি এটা যদিও আমার ব্যর্থতা আমি আগে কেন আসিনি আমি আপনাদেরকে অভিযোগ করব না এই অন্যায় ভাটটা আমি নিজে নিয়ে নিলাম হয়তো অনেক ব্যস্ততার কারণে আপনারা অনেকবার বলেছেন আসতে পারেনি কিন্তু আজকে অনেক ভালো লাগছে নিঃশ্বাস দিতে অনেক আনন্দ পাচ্ছে এই কারণে যে এটা আমার জায়গা আসলে আমরাও খুব আনন্দিত হচ্ছি এ কারণে যে আপনাদেরকে আজকে স্টুডিওতে পেয়ে এবং আমাদের বহু শ্রোতা প্রিয় যে উত্তর ম্যাগাজিন সে শ্রোতারা আপনাদের কথাগুলি শুনতে পাচ্ছি আমরা আরো অনেক গল্প করব আসলে ঈদের দিন কিন্তু প্রিয়জনের কাছ থেকে সালামি বলেন কিংবা রান্না হ্যাঁ গিফট এসব কিছু কিন্তু ভালো লাগে আমাদের নায়িকা মৌসুমের হাতে কোন জিনিসটা মানে মানে তারপরে হচ্ছে খিচুড়ি ভুনা খিচুড়ি খিচুড়ি আমি যখনই নাকি ডিমান্ড করি সেটা করি কিন্তু আমার একটা জানি না হচ্ছে কি বাসায় কয়েকটা সেগমেন্টে আমার করতে হয় ও হচ্ছে 
তেল কম একেবারে তেল ছাড়াই যেটা রান্না ওরকম কিছু আইটেম তারপরে আসি <laughs> একটু নস্টালজি করতে চাচ্ছি দুজনকে সেই নব্বই দশকের কথা তখন কিন্তু ঈদ আসতো ঈদ যেত তাই না তখন কিন্তু ঈদে ছবি মুক্তি পাওয়াতে বিশাল ব্যাপার ভাই এবং মৌসুমী বা আপনাদের দুজনের ছবি যখন ঈদে মুক্তি পেত তখন কি কেমন অনুভূতিটা হতো সিনেমা হলে গিয়ে কি ঈদের সময় কোনো ছবি দেখেছে ঈদের ছবি হ্যাঁ অনেক দেখেছি আমাদের সারা মাস রোজার মাসটাই থাকতো আমাদের ঈদের একবারে পাস হয়ে একেবারে হলে ঢুকে যাচ্ছে ঘন্টা অবস্থা তো ওই সেন্সারে যাওয়ার আগ মুহূর্তে কোনো কাজ যদি বাকি থাকে বা সেন্সারে যদি কোনো কার্ড দিল যদি ওখানে কোনো রিসিট করা লাগে ম্যাক্সিমাম যেতে শপিং দেখা যেত রাত বারোটার পরে করছি দু একদিন হঠাৎ অথবা ঈদের আগের দিন করছি অথবা হচ্ছেই না তখন তো মার্কেটও ছিল ছবি দেখুন প্রযোজক সমিতির থেকে প্রায় দশ থেকে বারোটা ছবি মুক্তির জন্য জমা হতো সেখানে প্রযোজক সমিতির সভাপতি যিনি থাকতেন উনি লটারি করতেন রীতিমতো লটারি করতেন লটারিতে লটারির জন্য মানে ঈদে ছবি আসবে এটার জন্য মিলা করানো হতো যে লটারিতে যেন পায় যে আল্লাহ মানে মিলাতে অংশগ্রহণ করছি এই লটারিতে যেন আমার নামটা যেন আসে আমি যেন লটারিতে উইন করি এবং ছবিটা যেন ঈদের ছবি রিলিজ হওয়া মানে তখন হচ্ছে একটা ছবি যদি হয় থাকে মৌসুমি শুরুই তো হয়েছে ঈদ দিয়ে কেম থেকে কেম আপনারা দোয়া করবেন অবশ্যই মৌসুমির জন্য আমার জন্য পরিবারের জন্য এবং আমরা দোয়া করবো এই দৃষ্টি আল্লাহ আল্লাহ ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হয় না আল্লাহ আল্লাহ হুকুম ছাড়া কিছুই হয় ঠিক তাই অবশ্যই সেটা তো আমরা সবাই মানি সে ছোটবেলা থেকে এই বড়বেলা আমরা অনেকগুলো ঈদ পা করেছি এবং করছি 
এরকম করে স্মরণে ঈদের কথা মনে পড়ছে দুজনেরই যে সেটা দুঃখের হোক কিংবা কোনো সুখের হোক যে খুব স্মরণীয় এই সেই ঈদের কথা এখনো মনে পড়ছে পঁচাত্তরের পর এই মানে দিকে আমার বাবার সাথে আমি গিয়েছিলাম নিউ মার্কেটে তো বাবা বললো যে বাবা তুমি কি কিনবে আমি বললাম যে আমি একটা একটু কোর্ট টাইপের একটা ডিজাইনের একটা ই করবো কি যেন বলতো না সেরামি প্যাটার্নের হ্যাঁ তো এই টাইপের একটি এখানে দুইটা পকেট ছিল কুর্তি টাইপের এরকম ছিল তো ওটা অর্ডার দিলাম টেলারে হ্যাঁ তো টেলারে অর্ডার দিলাম দেওয়ার পরে তিন দিন পরে বলল যে আমার বাবার নাম হচ্ছে মুজিবুর রহমান উনি বলে মজিব ভাই তিন দিন পরে নিয়ে আমি প্রতিদিন টেলারের ওখানে যেতাম হ্যাঁ আমি বেশ বড়ই তখন কিন্তু আমি কেন জানি না আমি প্রতিদিন যেতাম বললো যে এই তুমি এখানে কি করো এত আশা করলাম যে আপনি কখন বানাবেন বাবা রে তুই যা আমি বানাচ্ছি রে বাবা তো ওটা নিয়ে আমি একবার বাসায় গেলাম দিয়ে দিল তো তখনকার আলমারি ছিল কাঠের কাঠ টাইপের একটু গ্লাস সিস্টেমে এখন এগুলো উঠিয়ে গেছে একদম আমি প্রতিদিন ওই ঘুমের থেকে ওঠার পরে স্কুলে যাবার আগে না সরি ওই ওই টাইমটা স্কুল বন্ধ ছিল বন্ধ ছিল সরি ভুল বলেছে প্রতিদিন আমি দেখতাম এবং ওখানে তেলা পোকা যায় কিনা অন্য কিছু আবার স্পর্শ করে কিনা ন্যাপটোনিন টাইপের কিছু আছে ওইটা দিয়ে রাখতাম আমাকে এগুলি কষ্ট দেয় এবং আজকে আরো বেশি কষ্ট পাই যখন নাকি ফিল করি যে আমি ঈদ পালন করছি কিন্তু আমার সাথে মা নেই আমি ঈদ পালন করছি আমার সাথে আমার বাবা নেই আমি ঈদ পালন করছি আমার সাথে আমার শ্বশুর সাহেব নেই এগুলি কষ্ট দেয় আসলে আজকে ঈদের দিন আমরা কোন কষ্ট মনে রাখবো না সবসময় সুখের অনুভূতি গুলো অনুভব করবো এখানে থেকে একটা আইটেম কিনলে আর একটা মার্কেটে যেত আর একটা মার্কেট থেকে আর একটা মার্কেট এটা আমার ঘুরতে খুব ভালো লাগতো আর এখানে যেতাম চকলেট তারপর পেস্ট্রি তখন তো হচ্ছে রুটলি বেকারি তারপর এরকম টাইপের কিছু নাম ছিল যাতে যেসব বেকারি থেকে হক এদের খাবার গুলো খুব টেস্টি হতো আর এই টাইপের খাবার রেগুলার সব জায়গায় পাওয়া যেত ওই বিশেষ বিশেষ মার্কেটে বিশেষ বিশেষ জায়গা দিয়ে পাওয়া যেত তো ওই ক্রিম রোল খাবো এটা আমার খুব ফেভারেট ছিল তারপরে এই ছোট ছোট ইয়েতে গুনগুনি পাওয়া যেত লেমন ফ্লেভার এগুলো খুব পছন্দ ছিল আমার তো এগুলো মানে এনজয় করার জন্য আমি শপিং খুব পছন্দ করতাম শপিং হওয়া তো বেশি মন ছিল না আসলে কত বা তারপরে সিগারেটের প্যাকেট জোগাড় করে তারপরে যে ডাঙ্গুটি টাইপের খেলা খেলতাম আরো কি এখন তো আমি লাটিমের জন্য আমি বিখ্যাত ছিলাম ঘুরির জন্য বিখ্যাত ছিলাম অনেক মার খেয়েছি বড় ভাইয়ের কাছে বাবার কাছে মা খুব একটা মারতেন না মা তো মাই আর সেই কারণে এখনকার বাচ্চাদেরকে আমি ওই 
ग्राम जी बद दी शहर जो मौसुमी बाबा मारा जो खेत जो पास तक बाबा बस उठी गुदी कखी मानी कथा कथा मोस्ट अब दिपाइटेंट बा क्या खाओ सकाल ब्रेकफास टाइम पाओ जखी बाईमी गुरुदेव <laughs> 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 मौसुमी अभिनीत गाजीचालित खुदा छबिर एक गान जी अपने थके अनुरोध कर टाइम पागले क्या सब लोके कोचुले मंद कोष दियो ना तुम असाधारण सृष्टि सत्य सा चमत्कार गान गान कथा 
সানিবাজে এত সুন্দর গান করে অনেকে কিন্তু জানে না আজকে তিনি জানবে কারণ বাংলাদেশ বেতারের সমস্ত শ্রোতারা কিন্তু আছে কান কেটে আছে এবং এত চমৎকার গান শিল্পে তারা কিন্তু আশাই করেন হয়তো বা এটাই হয় ঈদের বোনাস বাংলাদেশ বেতারের উত্তর ম্যাগাজিনের পক্ষ থেকে আজকে কথায় কথায় ঈদ আনন্দের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে বোধ হয় এটাই ওরা বোনাস ছিল আলাদা ভাবে তো সবাইকে গিফট করা যাবে না এর জন্য সার্বজনীন সবার সব শ্রোতাদের জন্য একটা चलचित्रेटी गुमें तबु किए बहु दिन साधना এই মুহূর্তে যদি শ্রোতারা সামনে থাকতো একেবারে আপনাকে দেখতে পেত মানে মুহুর মুহু করতো মানে আসলে জমবে না মনে হচ্ছে আসলে সামনে আজকে কি বলবো মানে এত চমৎকার করে গান গেছে এরকম কি সবসময় গান না চমৎকার মানুষটা যদি আমার পাশেই থাকে তাহলে গান তো গানের সাথে গানের মধ্যে বলছিলেন जीवनेार मन कर আমার আর মৌসুমীর প্রথম ছবি হচ্ছে দোলা প্রয়াত দিলীপ সোম পরিচালিত উনি বিখ্যাত বাদী থেকে বেগম বানিয়েছিলেন আমাদের দেখা হয়েছিল কিন্তু আমাদের বাসায় আসছিল যে মহোৎসবী না চাঁদের হাসি নামে একটি ছবি হয়েছিল করবে ওরা তখন ওই ওরা নায়িকা খুঁজতে ছিল যে একটা নতুন একজন নায়িকা দরকার ওইখানে छवि प्रथम देखा शेष तीना चलचित्रिकल 
এবং দোলা ছবি যে তুমি আপনাদের এত তো ছবি এবং ছবির গানগুলো এত চমৎকার আজকে যখন আমি গান সিলেকশন করছিলাম যে কোন কোন গানগুলো দেয়া যায় আমি শুধু সিলেক্ট করছি তো করছি এবং আমরা খুব আশাবাদী ছবিটা নিয়ে নোলক সাকিব খান ববি মৌসুমি আমি এবং আরো প্রতি যশা আরো কিছু শিল্পী আছেন নোলক আপনাদের মাধ্যমে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নোলক দেখার জন্য থ্যাংক ইউ আসলে একটা ছবিতে যখন এত বিগ স্টাররা থাকে তাহলে আমরা সেই ছবিটা আমরা দর্শকরা দেখার জন্য মানে উচ্ছে করবে তবে রোমান্টিক আর ফ্যামিলি মুভিগুলোই বেশি চলে ঈদের সময় আর কিছু ছবি কিছু দর্শক আছে আগে ছিল অ্যাকশন ছবি খুব চলতো ঈদের সময় দুই টাইপের ছবি খুব ভালো চলতো এখন আমার ট্রেন চলে আসছে ধারাটা ঘুরে গেছে অ্যাকশনটা এখন খুব একটা দেখা যায় না কিছু আর্ট মুভি দেখা যায় সিনেমাপ্লেক্স মেরিটে এতে ওগুলো খুব ঈদের সময় ভালো চলে আর কিছু ছবি দেখা যায় যেরকম কমার্শিয়াল রোমান্টিক টাইপের যেসব ছবি মেনস্ট্রিম এ এটা আবার খুব চায় সবকিছু মিলে হয়তো দর্শকের কাছে সুদিন লাগবে অনেক নিশ্চয় আজকে তো ঈদের দিন কেবল মুক্তি পেল তো আশা করব বাংলাদেশ বেতারের বেতার ম্যাগাজিন উত্তরণের শ্রোতা বন্ধুরা যারা এই মুহূর্তে শুনছে হয়তো বা এর মধ্যে অনেকেই আজকে মূলক ছবিটা দেখে ফেলেছে আর যারা দেখেনি তারা হয়তো প্রস্তুতি নিচ্ছে যে দেখতে যাবে ছবিটা খুব ভালো হোক খুব সফল হোক আমরা উত্তরণের পক্ষ থেকে আজকের এই বিশেষ আড্ডা থেকে আমরা সে কামনা করছি হ্যাঁ দুজনকে বলছি যে আজকে তো ঈদের দিন খুব খুশি খুশি লাগছে মনটা আসলে সবার মনটা কিন্তু তাই থাকে যদি এমন একটা সুপার পাওয়ার দেওয়া হয় আপনাদের দুজনকে যে আপনাদের জীবনের মানুষের অনেক ইচ্ছে থাকে কিন্তু সবগুলো ইচ্ছে কিন্তু পূরণ হয় না যদি সুপার পাওয়ার দেওয়া হয় মৌসুমি আপনাকে এবং অনুষ্ঠানী ভাই আপনাকে তাহলে কোন তিনটি ইচ্ছে পূরণ করবার জন্য আপনার চাইবে যে হারো এটা ইচ্ছে এটা পূরণ হঠাৎ করে পছন্দ হয়ে গেল না বেশি বাংলাদেশের টেকনাফ থেকে তেঁতুলে অবধি আমার সুপার পাওয়ার যদি হয় তাহলে খাদ্যে কোন ভেজাল থাকবে না নাম্বার ওয়ান খাদ্যে কোন ভেজাল থাকবে না যারা ভেজাল করবে তাদেরকে কচু কাটা হবে এর একটা আর সেকেন্ড হচ্ছে বাংলাদেশে চিকিৎসা মানে জায়গায় চিকিৎসা নিয়ে যারা কাজ করছেন তাদের মধ্যে যে ক্রাইম এবং ওষুধ নিয়ে যে ক্রাইম এইটাকে তাদের কাছে আমরা একটা মানবিক বোধ এটা ঠিক করার চেষ্টা করবো দেন তিন নম্বর হচ্ছে একদম টেকনাফ থেকে তেতে অবধি কোন ধরনের ড্রাগস থাকবে না নেশা থাকবে না মাদক মুক্ত বাংলাদেশ পুরো মাদক মুক্ত বাংলাদেশ আমরা চাইবো 
আমাদের সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী উনি তো খুব বেশি এই ব্যাপারে সচেতন নারীদের ব্যাপারে এবং শিশুদের ব্যাপারে খুব অনেক বেশি অধিকার উনি আদায় করেছেন সরকারের পক্ষে করা যদি জনসংখ্যা কম থাকতে হতো সরকার অনেক দায়িত্ব নিতে পারত কিন্তু তারপরে যে বাড়ছে এবং আমরা জনগণরা যদি একটু সহযোগিতা করি সবাই তাহলে হয়তো এটা আরো বেশি সুন্দর হবে আমার ইচ্ছা যেটা আসলে এই সেক্টরটা আসলে অনেক বেশি আরো এগিয়ে যাক আমাদের আগামীর জন্য ভালো হবে শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের ছেলে মেয়েদের জন্য দেশের বাইরে না যেতে হবে এরকম আস্তে আস্তে যেন এটা আরো বেশি উন্নত উন্নত হয় এটা খুব জরুরি শিক্ষাটা অনেক ইম্পর্টেন্ট আর আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট থেকে ডলারের তারতম্য এত বেশি আমাদের মানচুরাল দিক থেকে আসলে বাইরে যে সব ছেলে মেয়েদের বড় কিছু করা সম্ভব না কিন্তু কিছু কিছু সেক্টর দেখা গেছে যে এখনো বাইরে যে পড়াশোনা করা লাগছে ওইটা যেন হয়ে যায় আমাদের দেশে খুব শিগ্রি তাহলে খুব ভালো লাগবে আর রাস্তা নিয়ে অনেক প্ল্যান ফ্ল্যান যেগুলো হচ্ছে এগুলো খুবই উন্নয়ন গুলো খুব দরকার ছিল তো এটা ব্যবস্থা যেন খুব ভালো হয়ে যায় কারণ আরো কিছু এয়ারপোর্ট দরকার আরো কিছু ইয়ে দরকার আশা করছি হয়ে যাবে এই ইচ্ছে গুলো আসলে চমৎকার কিছুদের চিন্তাধারা এবং ইচ্ছে এত চমৎকার ভাবে বর্ণনা করলে আমি অভিভূত এবং আমি মনে করছি যে শ্রোতার এই মুহূর্তে যারা শুনছে তারা ভীষণ খুশি আসলে যখন নাকি অনিয়ারে আমি শুনি তারা এই যে হিন্দি গান চালায় তারপরে ইংলিশ গান চালায় ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম তো আমি দিল্লিতে গিয়েছি মুম্বাইতে গিয়েছি কলকাতায় অনেক দিন ছিল আজ অব্দি প্রায় পঞ্চাশ বারের উপরে ভারতে আমি গিয়েছি কিন্তু আজ অব্দি আমি কখনো শুনিনি বাংলাদেশের একটি গান শ্রীলঙ্কার কোন একটি গান এবং ইংলিশ ইদানি একটু শোনা যাচ্ছে শোনো এটা ভুল কথা কিন্তু এটাকে স্টপ করতে হবে সব প্রোগ্রামে হয় না এটা বিশেষ বিশেষ কিছু একটা প্রোগ্রাম হয় আর সব প্রোগ্রামে বাংলাটাই শোনায় চেষ্টা করে যেমন আগে আগে কিন্তু ওই যে প্রাইভেট স্টেশন গুলোতে ভাষার খুব বাজে ব্যবহার হতো এখন কিন্তু এটা সরকার একটু রেস্ট্রিক্টেড করে দিয়ে এই যে মামু তবে আমাদের ছেলে মেয়েদের সচেতন করতে গেলে আরো বেশি একটি মানে আরো বেশি সচেতন হতে হবে मधुर भाषा छब्बीस लज्जा छवि कथा मन आ 
মনচুরি <laughs> গানের আগে যেটা বলছিলাম যে আমরা গায়িকা মৌসুমী না আমরা গায়িকা মৌসুমী কেউ খুব ভালো করেছি একটা গান আছে আমাদের বেতারে কিন্তু গানটা প্রায় যায় ভালোবাসা বলে নেই তো কিছু মনে করছে গানটা কারণ কি ওটার মাঝখানে মাঝখানে একটু কথা ছিল তো গানটার ডিজাইন টা ছিল ওরকম আনোয়ার পারভেস করেছিলেন তো গানের ডিজাইন টা ছিল ওরকম মাঝখানে মাঝখানে একটু কবিতার মতো অল্প করে কথা যাবে তো ওটা আমারই বয়স যাবে তখন উনি আমার একদিন বোধ হয় আমার একটা গান শুনেছিলেন খালি গানটা ও গাইলি হয়ে যাবে এটা কোন ব্যাপারে পরে নিয়ে গেল গানটা আমার নিতে ভয় শেষ ওখানে যাওয়ার পর হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেল আর যাও পারতাম তাও পারছি না একটা অবস্থা তারপর কোন রকম শেষ তো করতে হবে একটু ভালো গাইতে পারতাম চেষ্টা করলো চেষ্টাই তো করিনি আসলে আচ্ছা দুটো লাইন শুনব তারপর আমরা সেই গানটা ছিল তাদের শোনা ভালোবাসা বলে তো কিছু ভালোবাসা মানে থাকি ভালোবেসে আমি পেয়েছি বিদেও না এ ব্যথা কি দিয়ে থাকি ভালোবাসা বলে নেই তো কিছু ভালোবাসা মানে থাকি আমি মনে হয় যেন কাছে আসছে ওই ভেজাবে চাটো বলে ভালোবাসছে কি দারুণ দেখতে চোখ দুটো টানা টানা কি দারুণ দেখতে চোখ দুটো টানা টানা মনে হয় যেন কাছে আসতে ওই ভেজা ভেজা ঠোট দুটো কি বল তো কি দারুণ কি দারুণ দেখতে চোখ দুটো টানা টানা মনে হয় যেন কাছে আসছে 
ওই ভেজা ভেজা ঠোট দুটো বলে অসাধারণ একজন মানুষ ছিলেন আল্লাহ তাকে বেশ নাসিল করে আমরা শ্রোতাদের একটু সেই গানটা একটু শুনে আসি শ্রোতা বন্ধুরা চলুন বগেন বললো ছায়াছবি থেকে এই মুহূর্তে আমরা মৌসুম এবং অবস্থানের সকলকে আমরা যে গানটি শুনলাম কি গানের দেখতে এই গানটি আমরা শুনে আসি আলু পাচ্ছু এবং মৌসুম চমৎকার চমৎকার কিছু গান শুনছি চমৎকার কিছু আমরা গান শুনছি তো শুনছি এবং গল্প করছি খুব ভালো লাগছে আসলে আজকে ঈদের দিনটা মনে হয় যেন আরো উজ্জ্বল হয়ে গেছে আরো খুশিতে ভরে গেছে শ্রোতা বন্ধুরা আপনাদের কেমন লাগছে আজকে আমাদের এই আয়োজন ঈদের আড্ডার এই আয়োজন নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো লাগছে আর আমার কিন্তু খুব ভালো লাগছে এই কারণে যে আজকে আমি আমার প্রিয় মানুষ দুজনকে পেয়েছি মৌসুম এবং অনুষ্ঠান আসলে একটু নামের দিক থেকে আসতে চাই যে মৌসুম মৌসুম তো পারিবারিক নাম মা বাবার দেওয়ার নাম তাই না আচ্ছা সিনেমা আসলে কিন্তু নায়ক নায়িকাদের নাম চেঞ্জ হয়ে যায় নতুন একটা নাম হয় তো সেরকম পাইতার কি চলে ছিল আমার নামটা যখন শারমিন নাম রাখার চিন্তা করেছিলেন বাট আমার কাছে খুব ভালো লাগছিল না নামটা আমার কাছে মনে হচ্ছিল আমার মৌসুমি নামটাই ভালো হ্যাঁ ওটার চেয়ে ভালো যেখানে সব জায়গায় নামগুলো আমার নামটা আমার মৌসুমি নামটাই এসেছে তো এখন হঠাৎ করে নামটা আমি চেঞ্জ করতে চাচ্ছি না পরে সবাই বলে আছে ঠিক আছে মন খারাপ তো কিছু নেই তখন না মৌসুমি থাকবে আসলে মৌসুমি নামটা অনেক লাকি যেখানে মৌসুমি নাম দিয়ে বাবার দেওয়ার নাম হচ্ছে ইমরান কিন্তু ইমরান নামে একজন হিরো ছিল তখন আমাদের চলচ্চিত্রে এখনো আছেন উনি বাইরে অবস্থান করছেন তখন আমার একজন পরিচালক ছিলেন উনি জালাল উদ্দিন রুমি নারায়ণগঞ্জ উনি থাকেন এখনো বেঁচে আছেন বোধ হয় আল্লাহ চাইত উনি বললেন ওমর এবং আমার একজন খুব বিখ্যাত একজন অভিনেতা জুবের আলম উনি ইন্তেকাল করেছেন উনি বললেন যে সানি তো দুটা হয়ে গেল ওমর সানি কিন্তু আমার আসল নাম হচ্ছে মোহাম্মদ ইমরান ইসলামের একটি মানে মাঝে আসলে মৌসুমী অনুষ্ঠানে আমাদের বাংলা সিনেমার নাম থেকে ওতপ্রোত ভাবে চলিত মৌসুমী বলে অনুষ্ঠানে চলে আসে অনুষ্ঠানী মৌসুমী মানে একটা ভালোবাসার নাম দুটো নাম কিন্তু একটা ভালোবাসার নাম একসাথে তো সারা নাকি একটু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে যে মানুষের কিন্তু ভালো বন্ধু অনেক কিছুই থাকে একটা মানুষ মানুষ তো ফেরেস তারা তো মৌসুমীর কোন দিকটা আপনার ভীষণ ভালো লেগেছে যে কারণে দেখুন একটি 
এই বিষয়টা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে একটা টোটাল অনুষ্ঠানই লাগবে আজকে নাই বললি এই কারণে যে ডিউরেশন কিন্তু খুব বেশি মেচিউর ছিলাম এত ডিউরেশন মানে 20 মিনিটের একটা অনুষ্ঠান লাগবে সো দ্যাট এটা নাইবা বললাম অনেকবার হয়েছে ভালো লেগেছে বলেই আমি তাকে বিয়ে করেছি এটি হচ্ছে এগুলো কারণ শারীরিক ভাবে আমি সেটা অতটা সে বুঝিনি কেন তার হয়ে গেছে আচ্ছা যদি বলা হয় ভালো আচ্ছা ঠিক আছে ওটা না হয় একটা বিস্তারিত ভালো লাগার এত বেশি পরিষ্কার এত বেশি যে আমরা এটা কথা বলতে অনেক সময় লাগে আচ্ছা এটুকু জানতে চাইবো যে আপনি মৌসুমের কোন দিকটা পরিবর্তন করতে চান সবার থাকে না মানুষের কত কোন কত রকমেরই অনেক ফালি জিনিস থাকে এটা অনেক কিছু তাই না যে মৌসুমে এই জিনিসটা আমি শোধরাতে পারবে খুব ভালো হতো আসলে এটা অনেক বিষয় আছে ঈদের দিন নাই বা বললাম দেখা গেল ও বলল যে এটা বললা কেন এটা তো আমি আশা করিনি ঈদের দিনে আর এই ধরনের প্রশ্নের বিব্রত হতে চাই আছে আমি মানে বলে ফেললাম কিন্তু আবার বলবে যে এটা কেন করলাম দরকার নেই আমাদের সময় একদমই ইয়ে আছে এই কারণে আমি এখনই আবার বেরিয়ে গিয়ে নোলক দেখতে যাব যেমন আমি এখন বলে ফেলতে পারি যে বললে আবার মনটা খারাপ হয়ে যেতে পারে এদের তিনি বলবো না ওর হচ্ছে এই জিনিসটা খুব বেশি যে অনেক কিছু ভিতরে রাখতে পারে না যেটা মনে আসে বলে ফেলে স্পষ্ট ভাবে স্পষ্ট ভাবে সেই জন্য আমাকে আমি কন্ট্রোল করতে পারি তো আমি চাই না বদলে যাক এমনই থাকুক কিন্তু আমি কন্ট্রোলই রাখতে চাই যে বুঝে বুঝেই বলবো ম্যাচিংটা খুব দারুণ দারুণ এই কারণে যে সাইনা খুব স্পষ্ট ভাবে কথা বলে আবার আমাদের মৌসুমি খুব সেটাকে খুব কন্ট্রোলের মধ্যে রাখে মানে এটা একটা চমৎকার একটা ব্যালেন্স মানে এত চমৎকার এটা কিন্তু সচরাচর কোথাও দেখা যায় না কিংবা পৃথিবীতে এমন হয় না এটা কিন্তু সত্যি ওর ছেলে মানুষই ওর এই পাতলাতি বা ভুল ক্লান্তি সবকিছু আমি তুমি জয় করি বলি সেটা এক ঘন্টার উপর হয়ে গেছে তো আরেকটা অনুষ্ঠান করব ওইটাতে আমি কি প্রশ্ন নিব এটাই আমি এখন ইয়ে গেছি তাহলে এটাতেই শেষ করে আমাকে বিদায় করে আমি ওই অনুষ্ঠানের উত্তর আমার আর কিছু মনে হচ্ছে না কোন সমস্যা নেই আমরা এই গল্প করছি আসলে ঈদের সময় তো শুটিং নেই তাই না খাওয়া দাওয়া পেট পুরে খাওয়া আছে আমরা তো ছাতে চাচ্ছি না মানুষ আচ্ছা আমরা মৌসুমির দ্বারস্থ হই আপনি একটু বোঝান আমাদের নায়ক যে আমরা আরো কিছুক্ষণ চাচ্ছি তুমি ডাকলেও আসি না ডাকলেও আসি চমৎকার গান স্বাভাবিক ঈদের দিন এটা শুনতে ভালো লাগবে এটা হচ্ছে আমি তো আসলে ছবি গানটা করিনি আমার বোন করেছে ওর নাম হচ্ছে ইদুল জামান সবাই জানেন খুব ভালো গায় তো ওর মধ্যে এত সুন্দর করে তো আমি গাইতে পারবো না ও তো সুন্দর করে গিয়েছে বাট ম্যাক্সিমাম অনেকেই মনে করে যে গানটা আমি গিয়েছিলাম তো আমি একটু চেষ্টা করছি আজকে যে ঈদ ঈদের কথা মাথায় রেখে সবার জন্য চেষ্টা করছি তুমি ডাকলেও আসি না ডাকলেও আসি তুমি ডাকলেও আসি না ডাকলেও আসি কি জাদু জানি পড়া তুমি আসলেও মরি না আসলেও মরি তুমি আসলেও মরি না আসলেও মরি তারপর তুমি এত চমৎকার কণ্ঠ শোনার পর আমরা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়েছিলাম মানে এত 
মহাবিষ্ণু আমরা হয়ে গেছি আর শ্রোতাকে তাহলে আমরা গানে নিয়ে যাই আর শ্রোতা বন্ধুরা চলুন গরিবের গানে ছায়াছবি থেকে চমৎকার এই গানটি আমরা সরে আসি ইরিন জামানের কণ্ঠে চমৎকার কিছু গান শুনলাম শ্রোতা বন্ধুরা আজকের এই বেতার ম্যাগাজিন উত্তরণের তারকা আড্ডার ঈদের বিশেষ আয়োজন কথায় কথায় ঈদ আনন্দতে আজ আমরা গল্পে বেঁকেছিলাম আমাদের বাংলা চলচ্চিত্রের দুজন উচ্চ তারকা মৌসুমি এবং অমর সানের সঙ্গে ভীষণ ভালো লেগেছে আমার আপনাদের কেমন লাগলো নিশ্চয় অনেক ভালো লেগেছে এবার অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে চলে এসেছি মৌসুমি এবং মৌসুমি দুজনকে একটু আমাদের শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে কিছু মতো আছে অনুরোধ করছি অবশ্যই সবাই ভালো থাকবেন সবাই খুশিতে খুশিতে ঈদ পালন করতে থাকেন আর আমরা অনেক খুশি নিয়ে গেলাম আপনাদের সাথে সকাল সকাল এত সুন্দর মানে এত মুহূর্ত কাছে গেলাম এত গান এত আয়োজন সব কিছু মিলে ঈদটাকে অনেক সুন্দর রঙিন করে দিল এই উত্তরণের এই ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান আমি উত্তরণের সাফল্য কামনা করছি এবং যারা কলাকুশলী আমাদের স্টুডিওতে আমাদের যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ভালোবাসা ঈদ মোবারক এবং তাদের সহযোগিতার কারণে আজকে অনুষ্ঠানটা অনেক সুন্দর লাগলো আমার শ্রোতাদের সাথে আমি কিছুক্ষণ থাকতে পারলাম সবাই কামনা করেন ধন্যবাদ এবং অবশ্যই আমার শ্রোতারা আমার দর্শকও বটে তো আপনারা অবশ্যই নতুন ছবিটি দেখতে চান অনেক ধন্যবাদ আমরা ভুলে গিয়েছিলাম রেডিও শোনার প্রবণতা এটা আবার নতুন করে আমাদের আবার ফ্রেম করতে হবে চালু করতে হবে আর বিশেষ করে আমি আগেই বলেছি আমি বিশেষ করে আগেই বলেছি যে আমি নতুন এসছি আজকে প্রথম খুবই ভালো লাগছে আমার পরিবারের একটি অংশ বাংলাদেশ বেতার এফডিসি বাংলাদেশ টেলিভিশন সবটাই আমার নিজের মনে হয় আর উত্তরণের সাফল্য কামনা করছি উত্তরণ আরো মানে উত্তর ভালো করে দিবে এবং ভালো ভালো শ্রোতা সৃষ্টি হবে এবং বসে আপনার অভিনন্দন শুভেচ্ছা আপনার অনেক সুন্দর উপস্থাপনায় এটা পরিচালনা হয়েছে আমরা অনেক খুশি আর সাকসেস কামনা করছি আপনাদের যারা শ্রোতারা শুনছেন উত্তরণ এগিয়ে যাবে এবং উত্তরণে আমাদের মতো আরো অনেক বড় বড় আর্টিস্টরা আসবেন এবং শুধু যে চলচ্চিত্রের আর্টিস্ট আসবেন তা না কিন্তু বিশেষ করে ক্রিকেটার ফুটবলার অন্যান্য সেক্টরের মানুষ যারা আসবেন তাদের জীবনের কথা বলবেন তাদের জীবন বোধ কথা বলবেন এবং শিক্ষা নিয়েও কিছু কথা বলবেন উত্তরণ শুধু শিক্ষাই দেয় আলো জ্বালিয়ে দিবে মানুষের গভীরে মানুষের আমরা মন থেকে দোয়া করি যেন উত্তরণ এগিয়ে যায় অনেক ধন্যবাদ দুজনকে দুজনের বেতার্থে জানাচ্ছি বাংলাদেশ বেতার আজকে শুধু আমাদের বাংলাদেশের ভেতরেই সীমাবদ্ধ না বাংলাদেশ বেতার ছড়িয়ে গেছে সারা বিশ্বে সারা বিশ্বে অনলাইনের মাধ্যমে বাংলাদেশ বেতার হাতের মুঠোয় সমস্ত সংবাদ বলুন প্রোগ্রাম বলুন অনুষ্ঠান আমাদের এই উত্তরণ এখন কিন্তু সারা বিশ্বে শুনতে পাচ্ছি আসলে আমরা বাংলাদেশ বেতারের অবশ্যই উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করব সে সাথে যাবার বেলা যাবার বেলায় আমাদের প্রিয় নায়িকা প্রিয় দর্শন নায়িকা মৌসুম এবং আমাদের সুদর্শন নায়ক হ্যান্ডসাম হিরো অমর সানিকে অশেষ ধন্যবাদ উত্তর ম্যাগাজিন আপনাকেও ধন্যবাদ এবং শেষ মুহূর্তে একটা কথা না বললেই নয় আপনার কথাগুলো অনেক মিষ্টি এর আগেও শুনেছি আজকে সামনে সামনে শুনলাম সেই কথাগুলো আপনাদের মনের গভীরে থাকতে পারি আল্লাহ যেন আমাদেরকে আরো অনেকটা দিন বাঁচিয়ে রাখে যেন আবার যেন উত্তরণে আসতে পারি এবং বেতারে আসতে পারি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে আপনাদের আসতে পারি এইটা খেয়াল রাখবেন ধন্যবাদ বেতার ম্যাগাজিন উত্তরণের আজকে তারকা আটটা ঈদের বিশেষ আয়োজনে 
কথায় কথায় ঈদ আনি থেকে আজকে এখানে বিদায় দিচ্ছি আমার দুটি চোখে প্রেমে কে দিয়েছ ভালোবাসা দিয়েছ তুমি যে কখন এসে মন চুরি করেছ